హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు లంచ్ బాక్స్కి క్విక్గా చేసుకునేటువంటి బ్రింజాల్ మసాలా రైస్ని ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూద్దాం ముందుగా ఈ రైస్ కోసం కొంత మసాలాని తయారు చేసుకోవాలి దానికోసం ప్యాన్లోకి వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ని వేసుకొని వన్ టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు వన్ టేబుల్ స్పూన్ మినప్పప్పు వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు పావు టీ స్పూన్ కన్నా కాస్త తక్కువ మెంతులు నాలుగు లేదా ఐదు ఎండు మిర్చిలని వేసుకోవాలి మీరు మీ స్పైసీకి తగ్గట్లుగా ఎండు మిర్చిని ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం పిల్లలకి తయారు చేస్తున్నప్పుడు కాస్త కారాన్ని తక్కువగా యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులోకి రెండు లవంగాలు రెండు దాల్చిన చెక్క చిన్న ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు వీటిని కాసేపు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇది కాస్త కలర్ చేంజ్ అవుతుంది ఈ సమయంలో స్టవ్ని ఆపేసుకుని ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని ఫైన్గా పౌడర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మరొక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులోకి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ని వేసుకోవాలి పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు వన్ టేబుల్ స్పూన్ మినప్పప్పు అలాగే పావు టీ స్పూన్ జీలకర్రని వేసుకుని వీటిని కాసేపు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత రెండు పచ్చిమిర్చి చీలికలు అలాగే ఒక ఎండు మిర్చి వన్ టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలను కూడా వేసుకోవాలి వీటన్నిటినీ కాసేపు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా కరివేపాకు అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి వంకాయ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి వంకాయ ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత ఒక నిమిషం పాటు వీటిని ఆయిల్లోనే బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి పావు టీ స్పూన్ పసుపు అర టీ స్పూన్ కారము రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత మరలా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండుని వాటర్లో నానబెట్టుకొని ఆ రసాన్ని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ అయితే సరిపోతుంది చింతపండు రసం వేసుకున్న తర్వాత మరలా ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఇందులోకి ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకునేటువంటి పొడిని యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఎండు కొబ్బరి తురుముని కూడా వేసుకొని వీటిని ఈ వంకాయల్లోకి పూర్తిగా కలిసిపోయే విధంగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి ఉడికించి పెట్టుకున్నటువంటి అన్నాన్ని రెండు కప్పుల వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను నార్మల్ రైస్నే వేస్తున్నాను మీరు కావాలంటే బాస్మతి రైస్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ అన్నం వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ సమయంలో సాల్ట్ సరిపోయిందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత దీనిపైన మూత పెట్టుకొని ఐదు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి ఇలా చేయడం వలన మసాలా మొత్తం రైస్కి పట్టి రైస్ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకొని స్టవ్ని ఆపేసుకుంటే సరిపోతుంది మనం మసాలా పొడిని ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకుని స్టోర్ చేసుకుంటే కేవలం పదిహేను ఇరవై నిమిషాల్లోని ఈ రైస్ని ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు అలాగే లంచ్ బాక్స్గా కూడా ఇది చాలా పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది అంతే ఫ్రెండ్స్ ఎంతో టేస్టీగా ఉండేటువంటి బ్రింజాల్ మసాలా రైస్ మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ